ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം എല്ലായിടത്തും എല്ലായ്പ്പോഴും ഇവിടെയും മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദൈവവചന പഠനത്തിനായി കൂടി വന്നിട്ടുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും വിനയപൂർവ്വം സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ നമ്മുടെ കൃത്താവിൻ്റെ ഓരോ താമസിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരുമിച്ച് വീണ്ടും ദൈവവചന പഠനത്തിനായി ഒരുമിച്ച് കൂടിയൊരുവാൻ ദൈവം കൃപ നൽകിയല്ലോ നാം എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും നിത്യതയിൽ കർത്താവിനോടൊപ്പം ജീവിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവവചനം പ്രബോധന വചനങ്ങളാണ് ആത്മീയതയുടെ വെല്ലുവിളികൾ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ നാം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ചു പോരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പിണക്കം അത് ക്ഷമയില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് പിണക്കമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി വെറുപ്പിൻ്റെ ഒരു ബാഹ്യ രൂപമാണ് പിണക്കം അത് വഴക്കുകൾക്ക് കാരണമാകാം എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ കൃത്യമായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നമുക്ക് സകലത്തിനും മാതൃകയെന്നും അതുപോലെ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ കാൽച്ചുവട് പിന്തുടരുവാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളായ നാമെന്നും ദൈവവുമായുള്ള ആ ബന്ധത്തിനും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയ്ക്കും കാരണം ക്ഷമയോടുകൂടിയ ജീവിതമാണെന്ന് നമ്മുടെ കൃത്യമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും സ്വർഗീയ പിതാവ് സകലവും അറിയുന്നു സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു ആ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മുടെ കൃത്യമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാതൃകയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉന്നതമായ മാർഗമാണ് ക്ഷമയോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതം ക്രിസ്തീയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിവരണത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പുസലനായ പോലീസ് കുരുന്തർക്കെഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പരാമർശിക്കുന്നത് ദീർഘക്ഷമയെക്കുറിച്ചാണ് സ്നേഹം ദീർഘമായി ക്ഷമിക്കുന്നു അപ്പോൾ ക്ഷമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പോലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന് പർദീസ നഷ്ടമായതിൻ്റെ തന്നെ കാരണം അസഹിഷ്ണുതയാണെന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ദൈവമാക്കി വെച്ച ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും മാറി ദൈവത്തെ പോലെ ആകണമെന്നുള്ള ആ ആഗ്രഹം ഒരു ക്ഷമയില്ലായ്മ അവർക്ക് പർദീസ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായിട്ട് തീർന്നു എം പി കുര്യർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ചിന്തകൻ അദ്ദേഹം ഒരു കവിതയിൽ പറ പാടിയത് കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ പാതയിൽ നഗ്നപാദത്താൽ ക്ഷമയോടുകൂടെ ചെന്ന് ചേരുന്നത് തങ്കത്തെരുവീതിയിലായിരിക്കുമെന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ ജീവിതം കല്ലും മുള്ളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതാണ് ആ പാതയിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് നഗ്നപാതരായിട്ടാണ് ചെരുപ്പുകളില്ല എപ്പോഴും വേദനയും സങ്കടവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ചെന്ന് ചേരുന്നത് തങ്കത്തെരുവീതിയിലായിരിക്കുമെന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആ ജീവിതം അതിനപ്പുറം ഉള്ള ആ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നാം ക്ഷമയോടുകൂടെ ജീവിച്ചാൽ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ ക്ഷമയോടുകൂടെ നാം സ്വീകരിച്ചാൽ അഭിവീകരിച്ചാൽ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരായി തീർന്നാൽ ആ പാതയുടെ അന്ത്യം അത് തങ്കത്തെരുവീതിയായിരിക്കുമെന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്ഷമയും പിതാവായ ദൈവം മനുഷ്യവർഗത്തോട് കാണിക്കുന്ന ക്ഷമയെക്കുറിച്ചും നാം ചിന്തിച്ചിരുന്നു അപ്പുസലന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട ആ ക്ഷമയുടെ പാഠം വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് യോഹന്നാൻ അപ്പസൽ തന്നെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹിഷ്ണുതയിൽ കൂട്ടാളിയായ ഞാൻ എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അവരുടെ മുഴു ജീവിതവും അപ്പുസലന്മാരുടെ സ്വഭാവം അവരുടെ ജീവിതം ക്ഷമയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പാഠമാണ് നാം അത് ഗൗരവത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കാണേണ്ടത് യേശുവുമായുള്ള ശിഷ്യന്മാരുടെ അക്ഷരികമായ ജീവിതം 
കേവലം മൂന്നര വർഷങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് യേശുവുമായുള്ള ഒരു ആത്മീയ ബന്ധമാണ് തുടർന്നത് ആ ആത്മീയ ബന്ധത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടതാണല്ലോ അപ്പോസല പ്രവൃത്തികളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവിടെ അപ്പോസല പ്രവൃത്തികളിൽ അവരുടെ ക്ഷമയെക്കുറിച്ച് സഹനത്തെക്കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചരിത്രകാരനായ ലൂക്കോസ് പല വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ചരിത്രം എഴുതുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു റിസർച്ചിൻ്റെ ഫലമാണ് ആ പുസ്തകം തന്നെ തൻ്റെ അന്വേഷണത്തിലൂടെ തൻ്റെ പഠനത്തിലൂടെ തനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട അവരുടെ ജീവിതം അത് വളരെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു നമ്മുടെ കൃത്യമായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ ഭൗമലോകത്തെ ജീവിതത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിപ്പോകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സഭാചരിത്രത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൻ്റെ രണ്ടാം സ്ഥാപകൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അപ്പോ സൊല്ലായി ബോലൂസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവുമായുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വേർപിരിക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക ഉയരത്തിന് കഴിയുമോ ആഴത്തിന് കഴിയുമോ ഇപ്പോഴുള്ള എന്തിനെങ്കിലും കഴിയുമോ അല്ലെ ഇനി വരുവാൻ പോകുന്നതിന് കഴിയുമോ യാതൊന്നിനും സാധ്യമല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അപ്പുസ്വലായ പൗലൂസിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പൗലൂസിനെ പൗലൂസാക്കി തീർത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷമയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ആദ്യയിൽ തന്നെ അവസാനമറിയുവാൻ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഇനി നിത്യതയിൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ആളുകൾക്ക് അറിയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കിട്ടും എനിക്ക് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമാണുള്ളത് എന്നാൽ എപ്രകാരം നമുക്ക് ജീവിച്ചാലാണ് നമ്മൾ നിത്യതയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്ന കാര്യം പലപ്പോഴും ആളുകൾ ചിന്തിക്കാറില്ല ഞാൻ പറയാം ഭാവിയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അങ്ങനെ ആ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും അതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാരം അവിടെ ശൗലിൻ്റെ മാനസാന്തര ആ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഭാഗം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗം അപ്പുസല പ്രവർത്തികൾ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായമാണ് ആ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആറാമത്തെ വാക്യമാണ് അവിടെ പൗലൂസിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള മുഴു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പൗലൂസ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ അഭികരിക്കണമെന്നുള്ളതും പൗലൂസിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല ഒൻപതിൻ്റെ ആറ് നീ എഴുന്നേറ്റ് പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലണം നീ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അവിടെ വെച്ച് നിന്നോട് പറയും ഓർക്കണം ദൈവീയ ദർശനമുണ്ടായി താൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് താഴെ വീണു അതിനുശേഷം താൻ കേട്ട ശബ്ദമാണ് നീ ആരാകുന്നു കർത്താവേ എന്ന് ചോദിച്ചു നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന യേശുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ദൈവീയ സന്ദേശം ദൈവം പറയുന്ന അരലപ്പാട് നീ ചെയ്യേണ്ടെന്നത് അവിടെ വെച്ച് നിന്നോട് പറയും നീ എഴുന്നേറ്റ് പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലുക ഒറ്റയൊരു സെൻറ്റൻസ് നീ എഴുന്നേറ്റ് പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലുക പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെയൊരു സന്ദേശത്തെ നമ്മളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുക ഒറ്റയൊരു വാചകം അത് നമ്മൾ എപ്രകാരം സ്വീകരിക്കും അവിടെ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദേശം കേ കേട്ടാൽ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കുകയില്ല കാരണം നമ്മളായിരുന്നെങ്കിൽ ആട്ടെ പട്ടണത്തിൽ പോകാം അത് കഴിഞ്ഞോ വീണ്ടും ദൈവത്തോട് ചോദിക്കും പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമല്ലല്ലോ അതിന് ശേഷമുള്ളതാണല്ലോ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ ചിന്തകളൊക്കെ നമ്മളിൽ വരാം പക്ഷേ പൗലൂസ് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ഈ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പൗലൂസിൻ്റെ ആ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വലിയ യഹൂദ സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ആളായിരുന്നു പൗലൂസ് 
ആ ഉന്നതനായ പൗലൂസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ശൗലിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞ ഈ കാര്യത്തെ ഒരു നിസാര കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും ഒരു പക്ഷെ പൗലൂസിനും തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു വലിയ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഏ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ വാഗ്ദത്വങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തില്ല ഏ പഴയ നിയമത്തെ കുറിച്ച് നല്ല അറിവുള്ള പരീശ്വരൻ എന്നാണല്ലോ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ നല്ല അറിവുള്ള ആളായിരുന്നെങ്കിലും ഇതൊന്നും ദൈവം പറഞ്ഞില്ല പഴയ നിയമത്തിലൂടെ എത്രയോ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ ദൈവം ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിന് കൊടുത്തിരുന്നു മഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദത്വങ്ങളുണ്ട് ഇവയെക്കുറിച്ചൊന്നുമുള്ള ഒരു വിവരണങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ആകെപ്പാടെ നീ എഴുന്നേറ്റ് പട്ടണത്തിലേക്ക് ചെല്ലുക ഇത്ര മാത്രമേ അവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ദൈവം പറഞ്ഞ ആ കാര്യം പൗലൂസിന് ഒരു പക്ഷേ നിസാരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അപമാനകരമായിട്ടോ ഒരു പക്ഷെ തോന്നിയെന്ന് വരാം എന്നാൽ ദൈവം കാണിക്കുന്ന ഒരു ചുവട് നാം വെക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ചൂടുകൂടെ ദൈവം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനം കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയല്ല ദൈവം പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നാം ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത വഴി ദൈവം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അവസാനത്തെക്കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കി ഓരോ ദിവസവും ജീവിക്കേണ്ട ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലാത്തവരായി തീർന്നാൽ ഓരോ ദിവസത്തെയും നമ്മുടെ കാൽച്ചൂടുകൾ പിഴച്ചാൽ തെറ്റിപ്പോയാൽ നമുക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ചെല്ലുവാൻ സാധിക്കാതെ പോകും എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മറക്കണം മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ദൈവിക ബന്ധം നമ്മൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവസാനം അറിയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാൽ പിശാജ് നമ്മളെ അറിയിക്കുമ്പോൾ അവസാനമാണ് അറിയിക്കുന്നത് എന്താണ് പിശാജ് പറഞ്ഞ സന്ദേശം ആദമിനോട് പറഞ്ഞത് കവിയോട് പറഞ്ഞത് നീ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ നീ ഇന്നത് ചെയ്യാൻ അല്ല പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ പോലെ ആകും യു വിൽ ബിക്കം ആസ് ഗോഡ് അപ്പോൾ അവിടെ ഭാവിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവിക ആലോചനയും സാത്താന്റെ ആലോചനയും തമ്മിൽ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അവസാനത്തെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു സാത്താന്യ തന്ത്രമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കരുതണം എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതിൻ്റെ സാരം ദൈവത്തെ പോലെ ആകുമെന്നാണ് അവരോട് പറഞ്ഞത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് അറിയുവാനുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ചില ആളുകളൊക്കെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആത്മവരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാമെന്നാണ് ആളുകളൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത് തെറ്റിപ്പോകരുത് ആത്മവരങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത് ഭാവിയെ കുറിച്ച് അറിയുവാനല്ല ഭാവിയെ കുറിച്ച് അറിയുവാനല്ല മറിച്ച് ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ഫലമുള്ളവരായി തീരുവാനാണ് ആത്മവരങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത് നാം ഇവിടെ ഫലമുള്ളവരായി തീരുവാൻ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം കൂടുതൽ വഴികൾ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് സാരം ദൈവം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അനുസരിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു കാര്യം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നുണ്ടോ പൗലൂസിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകണം അതനുസരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ള ആ നിത്യജീവന്റെ മാർഗം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അനുസരിക്കാതെ ഇനി ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം എന്ന് നാം ചി നാം തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കയറി നമ്മൾ ഓടുകയോ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയുടെ പുറകിൽ നമ്മളായി പോവുകയോ ചെയ്യരുത് ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നവരാകണം അബുസല്ലായ പോലീസിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തൻ്റെ ഓരോ ചൂടുവെപ്പുകളിലും തന്നെ ദൈവം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ അയക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തോടുള്ള ആ സ്നേഹത്തിൽ ക്ഷമയോടെയുള്ള ഒരു കാത്തിരിപ്പാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മാനുഷിക ആലോചനകൾ പോലും പൗലൂസ് ചെവിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പൗലൂസിന് വഴിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ച് അഗബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു അയ്യോ നീ പോകരുത് പൗലൂസിന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ പൗലൂസ് അത് കൂട്ടാക്കിയില്ല ദൈവം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ദൈവിക നി
പോലീസിന്റെ ജീവിത ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ക്ഷമയുടെ പാഠമെന്ന് പറയുന്നത് അവസാനം കണ്ടുകൊണ്ടല്ല പോലീസ് യാത്ര ചെയ്തത് ദൈവം പറഞ്ഞ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ക്ഷമയോടെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് പൗലൂസ് ജീവിച്ചു അതാണ് പൗലൂസിനെ പൗലൂസ് ആക്കി തീർത്തതിൻ്റെ കാരണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നാം കാത്തുപാലിക്കേണ്ട വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഗൗരവമായ ഒരു സ്വഭാവ ഗുണമായിരിക്കണം ക്ഷമയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചു ആറ്റിറ്റ്യൂഡനൽ സിൻ ക്യാരക്ടർ ഡിസോർഡർ സ്പിരിച്വൽ സിഗ്നസ് ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ നാം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നാം മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ക്ഷമയില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡിസോർഡറാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ അത് പാവമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം ക്ഷമയുള്ളവരാകണം പ്രവാചകരുടെ ജീവിതത്തെ ഉദാഹരിക്കുന്നുണ്ട് യാഹോബ പോസൽ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രായോഗ്യത നമുക്ക് ഏറ്റവും ലളിതമായ നിലയിൽ ബോധ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി യാക്കോ പോസലിന് ക്ഷമയെ പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് അവിടെ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ പൊതുലേഖനമാണല്ലോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സകല വിശുദ്ധന്മാരുമേ എന്ന് നമുക്കവിടെ പറയാം കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിച്ച പ്രവാചകന്മാരെ കഷ്ടാനുഭവത്തിനും ദീർഘക്ഷമയ്ക്കും ദൃഷ്ടാന്തമായി വിചാരിച്ചു കൊള്ളുവീൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കഷ്ടാനുഭവം അവരുടെ ജീവിതം കഷ്ടത നിറഞ്ഞതായിരുന്നു രണ്ട് ദീർഘക്ഷമയുള്ളവരായിരുന്നു അവർ അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം കഷ്ടത ഉള്ളതായിരുന്നെങ്കിലും കഷ്ടസമ്പൂർണമായിരുന്നെങ്കിലും അവരുടെ സ്വഭാവം ദീർഘക്ഷമയുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കഷ്ടതയുടെ വഴിയിലും യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ് സാരം ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ അസ്വസ്ഥരാക്കും നമുക്ക് സഹിഷ്ണുതയില്ലാതെ പോകും സഹനശക്തി ഇല്ലാതെ പോകും വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചു എന്നും വരാം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു എന്ന് വരാം അരുത് പ്രവാചകന്മാരെ കഷ്ടതയ്ക്കും ദീർഘക്ഷമയ്ക്കും നമ്മൾ ദൃഷ്ടാന്തമാക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ യാക്കോ പോസലൻ പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ യോസഫിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം തനിക്ക് വലിയ ഉന്നതമായ ദർശനങ്ങളാണ് കൊടുത്തത് തൻ്റെ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനങ്ങൾ ദൈവം തനിക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ തൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ ദൈവം പറഞ്ഞതിന് നേരെ വിപരീതമായ കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നത് ആദ്യത്തെ പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആ ആദ്യത്തെ പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങളിലെ ക്ഷമയോടുകൂടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് അതിൻ്റെ പിൻപിൽ പിന്നീട് ദൈവീക അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനായതിൻ്റെ കാരണം ആദ്യത്തെ പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ ജീവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തനിക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ യുവാവായ യോസഫ് പിറുപിറുക്കാതെ ക്ഷമയോടെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നാമും അന്ധകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് നാം ക്ഷമയുള്ളവരായിട്ട് നാം ജീവിക്കണം യശയാ പ്രവചനം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഐശയ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ വേഴ്സ് ഫോർ ഐശയ എയ്റ്റീൻ ഫോർ യഹോവ എന്നോട് ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്തു വെൾ വെയിൽ തെളിഞ്ഞ് മൂക്കുമ്പോൾ കൊയ്ത്തുകാലത്ത് ഉഷ്ണത്തിൽ മേഘം മഞ്ഞു പൊയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ നിവാസത്തിൽ സ്വസ്ഥമായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ വെയിൽ മൂക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞ് പൊഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഏതൊരു കാലാവസ്ഥയിലും ക്ഷമയുള്ളവരാകണം ക്ഷമയുള്ളവർക്ക് സ്വസ്ഥമായിരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രബോധനം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കാലാവസ്ഥകൾ മാറുമ്പോൾ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രസിദ്ധികൾ വരുമ്പോൾ നാം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ദൈവീക വാഗ്ദിത്വങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നാം ക്ഷമയുള്ളവരായിരിക്കണം ക്ഷമ 
എന്ന ആ സ്വഭാവം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നാം മനഃപ്പാടമാക്കേണ്ട പ്രായോഗികമാക്കേണ്ട സ്വഭാവമാണ് ദൈവിക ബന്ധത്തിലൂടെ അപ്പോസലന്മാരിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടതാണ് സ്വഭാവം അപ്പോസലനായ പോലീസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും പ്രവാചകരുടെ ജീവിതത്തിലും അത് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സാരം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നമ്മളിങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആരും ഒരുത്തനും എന്നല്ലേ ആരും ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് യഹോവെ നിന്റെ വഴികളെ എന്നെ അറിയിക്കണമേ നിന്റെ പാതകളെ ഉപദേശിച്ച് തരണമേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പാതകൾ അറിയാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കാത്തിരിക്കണം ക്ഷമയുള്ളവരാകും അപ്പോൾ ക്ഷമയുള്ളവർക്കാണ് ദൈവം തൻ്റെ വഴികൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ദൈവം ത്തിൻ്റെ പാത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ക്ഷമയുള്ളവർക്കാണ് അല്ലാത്തവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി ദൈവത്തിൻ്റെ പാത ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം ഓരോ ദിവസവും എങ്ങനെ ജീവിക്കണം അനുദിന ജീവിതത്തിൽ കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ നാം എപ്രകാരമായിരിക്കണം ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള ഏക മറുപടി യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുക നാം ക്ഷമയുള്ളവരാകുക പലപ്പോഴും ഈ ക്ഷമയെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവകാര്യങ്ങളിൽ എത്രമാത്രമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനബിൾ ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ക്ഷമ കാണിക്കും പക്ഷേ ദൈവത്തെ കാത്തിരുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി അറിയാൻ വേണ്ടി ക്ഷമ കാണിക്കാറുണ്ടോ പലപ്പോഴും അത് സാധിക്കാതെ പോകാറുണ്ട് തെറ്റിപ്പോകരുത് ഇവിടെ ഭൗമികമായ എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ഷമ കാണിക്കുന്നത് അല്ല വലിയ കാര്യം അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി അറിയാൻ വേണ്ടി നാം ക്ഷമ കാണിക്കുന്നത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ യശയ പ്രവചനം മുപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വായിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തു പറയേണ്ടു അവൻ എന്നോട് അരളി ചെയ്തു അവൻ തന്നെ നിവർത്തിച്ചു മിരിക്കുന്നു എൻ്റെ മനോവ്യസനം ഹേതുവായി ഞാൻ എൻ്റെ കാലമൊക്കെയും സാവധാനത്തോടെ നടക്കും ഹിസ്കിയ രാജാവിന് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം ഹിസ്കിയാവ് പറഞ്ഞ വാക്കാണിത് ഞാൻ എൻ്റെ കാലമൊക്കെയും ക്ഷമയോടെ ജീവിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഹിസ്കിയാവിന് രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് വലിയ ക്ഷമയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ആ രോഗം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ദൈവം സൗഖ്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറയുക ഇനിയുള്ള എൻ്റെ കാലം മുഴുവൻ ഞാൻ ദൈവസന്നി ക്ഷമയോടെ ജീവിക്കുക പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നമ്മളെ അച്ചടക്കമുള്ളവരാക്കി തീർക്കണം നമ്മളെ ക്ഷമയുള്ളവരാക്കുവാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള ജീവിത സാഹചര്യത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ കടത്തിവിടും ഒരുപക്ഷെ ശാരീരികമായ രോഗങ്ങളോ മാനസികമായ സംഘർഷങ്ങളോ പീഡകളോ പ്രതിസന്ധികളോ ഒക്കെ ആയിപ്പോയെന്ന് വരാം ഏതാണെങ്കിലും ശരി നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടെ നാം ക്ഷമയുള്ളവരായിട്ട് നാം ജീവിക്കണം നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ എഹോവയ്ക്കായി കാത്തു കാത്തിരുന്നു അവൻ എങ്കിലേക്ക് ചാഞ്ഞു എൻ്റെ നിലവിളി കേട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ യഹോവയ്ക്കായി കാത്തു കാത്തിരുന്നു മലയാളത്തിൽ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നു എന്നാണ് അത് മൂലഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ യഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നു യഹോവ എങ്കിലേക്ക് ചാഞ്ഞു എൻ്റെ നിലവിളി കേട്ടു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ നിലവിളികൾ ദൈവം കേൾക്കുവാൻ നാം ഇവിടെ ക്ഷമയും കൂടിയുള്ളവരാകണമെന്നാണല്ലോ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നാം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സ്വഭാവമാണ് ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഗലാതിലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നു ഏത് പിണക്കം ക്ഷമയില്ലായ്മ നമ്മളിൽ തുടർന്നാൽ ദൈവരാജ്യം നാം അവകാശമാക്കുകയില്ല 
ജോൺ ഹെൻട്രി ന്യൂമാൻ എന്ന് പറയുന്ന പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഭക്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം പാട്ടിൽ ഒരു പാട്ടിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൂരിരുളിൽ എൻ സ്നേഹ ദീപമേ നടത്തുക പാത കാണാതെ വീടും ദൂരമേ നടത്തുക കൂരിലാണ് എൻ്റെ മുൻപിലുള്ളത് അങ്ങനെ നടത്തണമേ പാത കാണത്തില്ല എൻ്റെ വീട് വിദൂരതയിലാണ് സമീപത്തല്ല അങ്ങനെ നടത്തണമേ എത്രയോ ക്ഷമയോടു കൂടിയ വാക്കുകളാണിത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ വാക്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാചകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാൻസ നമുക്കൊക്കെ വളരെ സമീപമായി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിത അനുഭവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതഗന്ധിയായ വരികളാണ് നമ്മുടെ പാത നമ്മുടെ വീട് ദൂരെയാണ് ആ പാതയും ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ നമ്മളെ നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തിൽ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുവാൻ ക്ഷമയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വമുണ്ടാകും പക്ഷേ നാം ക്ഷമയോടെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം ഈ ക്ഷമയുള്ളവരാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രായോഗികമായി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നു കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമ്മൾ ക്ഷമയുള്ളവരാകുവാൻ വേണ്ടി നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തികച്ചും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു സാധാരണ ആളുകളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എൻ്റെ ശത്രുക്കളെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എനിക്ക് അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും ഈ ഒരു ചോദ്യം പലപ്പോഴും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമുക്ക് അത്രമാത്രം വേദനകൾ ഉണ്ടാക്കിയ അത്രമാത്രം വെറുപ്പോടെ നമ്മളോട് പെരുമാറിയ ആളുകൾ അവരെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കും എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂശിൻ്റെ ശത്രുവായ പിശാജാണ് വേറെ ആരും നമുക്ക് ശത്രുക്കളായിട്ടില്ല ശത്രുക്കളായിട്ടില്ല മാത്രമല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ നമ്മളോട് വരുത്തത് വ്യത്യസ്തമായ മനോഭാവങ്ങൾ താല്പര്യങ്ങൾ ഒക്കെ അവർക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് വെറുക്കാൻ കാരണം മറ്റു കാരണങ്ങളൊന്നും കാണില്ല അപ്പം നമ്മളോട് ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക താല്പര്യങ്ങളോ അവരുടെ പ്രത്യേകമായ മനോഭാവങ്ങളോ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സുലായ ബോലു സാർ ഓമയിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരോട് പറഞ്ഞു കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളാൽ ആവോളം സകല മനുഷ്യരോടും സമാധാനം ആയിരിക്കണം ആയിരിക്കണം കഴിയുമെങ്കിൽ എന്നൊരു വാചകം എടുത്തു പറയുന്നു നിങ്ങളാൽ ആവോളം സാധിക്കുന്നിടത്തോളം സമാധാനമായിരിക്കണം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളോട് എതിർക്കുന്നവരോട് നമ്മളോട് വെറുപ്പ് കാണിക്കുന്നവരോട് നമ്മൾ സമാധാനമായിരിക്കുവാൻ പാലിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവരോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഒരുവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാരം അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അവർക്കവരുടെ തെറ്റിതിരുത്തുവാനായി ദൈവം അവർക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരോട് വെറുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമില്ല സൃഷ്ടാവായ ദൈവം തൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിച്ച സമയം കൊടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിന് അദ്ദേഹത്തെ വെറുക്കണം അവിടെ അവരോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മൾ ഓർക്കണം മത്തായി ഒരു സുവിശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് അവൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നല്ലവരുടെ മേലും തൻ്റെ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും നീതിമാന്മാരുടെ മേലും നീതി കെട്ടവരുടെ മേലും മഴ പെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തികളും സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന് വിലപ്പെട്ടവരാണ് ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന് വിലപ്പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവരെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം അവരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന് വിലപ്പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നാം വിചാരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ എന്തിനു വെറുക്കണം സൃഷ്ടാവായ ദൈവം തൻ്റെ സൃഷ്ടിയോടുള്ള ആ പരിപാലനം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത ദൈവം എന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാരം അപ്പോൾ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുത്തനെ നാം വെറുക്കരുത് ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുത്തന് 
ഒരുവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അവർക്ക് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പോലും തിരുത്തുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം അവസരം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവരോട് നമ്മൾ എന്തിനു പിണങ്ങണം നമ്മൾ അവരോട് ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ പെരുമാറണം ത്രോസപ്പോസലം പറയുന്നത് രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ ഒൻപതാണ് സെക്കൻഡ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് നയൻ അവിടെ പറയുന്നത് ചിലർ താമസമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ കർത്താവ് തൻ്റെ വാഗ്ദത്വം നിവർത്തിപ്പാൻ താമസിക്കുന്നില്ല അടുത്തത് ആരും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങളോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നതേയുള്ളൂ അപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ സൃഷ്ടികളോട് മനുഷ്യരോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് പോലും താമസിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സാരം അങ്ങനെയെങ്കിൽ സകല സൃഷ്ടിയോടുമുള്ള സകല മനുഷ്യരോടുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കണം രണ്ടാമതായി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ദൈവം നമ്മോട് എത്രമാത്രം ക്ഷമ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ദൈവം എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു രണ്ട് നമ്മളോട് ദൈവം എത്രമാത്രം ക്ഷമ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ എത്രയോ തവണ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയോ തവണ നമ്മൾ നിരാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവം നമ്മെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മോട് കാണിക്കുന്ന ആ ക്ഷമ ആ സ്നേഹത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഒരിക്കൽ പത്രോസ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ക്ഷമിക്കേണ്ടത് യഹൂദ റബിമാർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒരാളോട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു കാര്യത്തിന് ക്ഷമിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് അവർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവിച്ചു വന്ന പത്രോസ് യേശുവിനോടും ചോദിച്ചു അത് തന്നെ മതിയോ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ക്ഷമിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞത് മത്തായി പതിനെട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചോദ്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു മാത്യു ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ വേസ് ട്വൻറ്റി വൺ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞത് ഏഴ് എഴുപത് പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ സാധാരണ ആളുകൾ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പ്രാവശ്യം എന്ന് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറയുമല്ലോ ഓ ഞാൻ നൂറ് പ്രാവശ്യം ക്ഷമിച്ചതാ എന്നിട്ട് പിന്നെയും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ നൂറ് പോയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പോലും ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാകുകയാൽ അത് വേറൊരു വശം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു സംസാര ഭാഷയിൽ അതേ അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം യഹൂദരുടെ ഒരു സംസാര ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം കരുതിയാൽ മതി അവിടെ ഒരു സംഖ്യയ്ക്ക് അവിടെ പ്രാധാന്യമില്ല എത്ര പ്രാവശ്യമെന്നുള്ള എണ്ണത്തിന് അവിടെ പ്രാധാന്യമില്ല ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ അവിടെ കരുതാവുള്ളൂ അവിടെ ഒരു ഒരു ഭാഷാശൈലിയായിട്ട് നമ്മളതിനെ കരുതിയാൽ മതി നമുക്കറിയാം യോസഫിനെ സഹോദരന്മാർ പൊട്ടക്കണറ്റിലിട്ടു പക്ഷേ ആ സഹോദരന്മാരോട് യോസഫ് എത്രയോ ക്ഷമയോടെയാണ് പെരുമാറിയത് പിൽക്കാലത്ത് സ്വന്തം സഹോദരന്മാരോട് യോസഫ് കാണിച്ച ക്ഷമ ആ ആ ഉൽപത്തി പുസ്തകത്തിലെ യോസഫിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ രണ്ട് ദൈവം നമ്മോട് എത്ര ക്ഷമയുള്ളവനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കണം മൂന്നാമത് നമ്മളോട് ശത്രുതാ മനോഭാവം കാണിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒന്ന് ദൈവം അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കണം രണ്ട് ദൈവം നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ചത് നമ്മൾ ഓർക്കണം മൂന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്ഷമയുള്ളവരാകുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് സാരം മത്തായി അഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നാലിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം സാധാരണ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ മണ്ണിലാണ് സ്നേഹം വളരുന്നത് പ്രാർത്ഥനയുടെ മണ്ണിലാണ് സ്നേഹം വളരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരോട് നമുക്ക് സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാരം അവരെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് സാരം അവിടെ നമ്മെ ശത്രുക്കളോ നമ്മെ നമ്മോട് ശത്രുതയോടെ പെരുമാറുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരോട് ക്ഷമിക്കുവാനും അവരെ സ്നേഹിക്കുവാനും നാം കഴിവുള്ളവരായിത്തീരും 
പലപ്പോഴും അതിനു പകരം നമ്മളൊക്കെ പ്രതികാരത്തിൻ്റെ വടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒരിക്കലും അരുത് പ്രതികാരത്തിൻ്റെ വടി ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നാണ് ദൈവജനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം ആണ് പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടത് നാം അതിനൊരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ ഗസമന തോട്ടത്തിൽ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ ദാസന്മാർ റോമൻ പടയാളികൾ യേശുവിനോട് വിരോധമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഗസമന തോട്ടത്തിൽ വന്നു പത്രോസ് വാൾ ഉരി വെട്ടി പത്രോസിനോട് യേശു പറഞ്ഞത് നീ വാൾ ഉറയിലിടുക നീ ക്ഷമയുള്ളവനാകണമെന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ പ്രതികാരങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ക്ഷമയോടുകൂടിയാണോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതും ക്ഷമയോടുകൂടിയുള്ള നമ്മുടെ സംസാരം ക്ഷമയോടുകൂടിയുള്ള നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ക്ഷമയോടുകൂടിയുള്ള നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ എപ്പോഴും അത് ദൈവ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദൈവഹിതം അറിയുവാൻ അത് നമുക്ക് കാരണമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി അറിയുവാൻ അത് മുഖാന്തരമാകും ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ആലോചനകൾ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അത് കാരണവുമാണ് എന്നാണ് സാരം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഈ ധൃതിയുള്ളവരായി തീരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ധൃതി വെക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ദൈവീയ വാഗ്ദിത്വങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും ധൃതി കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ കാരണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന് അത് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ തിരിച്ചറിവാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര അധ്വാനിച്ചാലും നമ്മൾ എത്രമാത്രം പ്രവർത്തിച്ചാലും അതൊന്നും വലിയ കാര്യമേ അല്ലെന്നാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ സാരം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തെ കാത്തിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ക്ഷമയുള്ളവരാകുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം വിട്ടുവീഴ്ചയുള്ളവരാകുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മൾ വിചാരപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നീളത്തോട് ഒരു വിഴം കൂട്ടുവാനോ കുറയ്ക്കുവാനോ നമുക്ക് കഴിവുള്ളവരല്ല അതുകൊണ്ട് നാം ക്ഷമയോടെ നാം ജീവിക്കുന്നവരാകണം ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ മഹത്വം വലിപ്പം നാം തിരിച്ചറിയണമെന്നാണ് സാരം പലപ്പോഴും ആളുകളൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ നാച്ചുറൽ ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സ്വഭാവ ഗുണ വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പറഞ്ഞു പഴയ ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ആ ദൈവം ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ക്ഷമ നമ്മോട് കാണിക്കുന്ന ക്ഷമ അത് നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നാം ജീവിക്കണം ആവട്ടെ നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പോലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവർ പോലും അവർക്കും ഒരു നന്മ ചെയ്യാൻ ദൈവം അവസരം തന്നാൽ നാം അത് ചെയ്യണമെന്നാണ് സാരം തിന്മയോട് നമ്മൾ തോൽക്കുന്നവരാകരുത് നന്മയാൽ തിന്മയെ നാം ജയിക്കുന്നവരാകണം സദൃശ്യം പതിനാറിൻ്റെ ഏഴിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് പ്രൊവോസ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ വേഴ്സ് സെവൻ ഒരുത്തൻ്റെ വഴികൾ യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ ശത്രുക്കളെയും അവനോട് ഇണക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെ പരിധി കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൃത്യമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗിരിപ്രഭാഷണം എന്ന് പറയുന്നത് സഭയുടെ ആ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളാണ് പിന്നീടുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉന്നതമായ വഴികളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹയർ ഗ്രേഡിനെ കുറിച്ചാണ് യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒലുവുമല പ്രഭാഷണം അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും നിർഭാഗ്യവശാൽ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള ആ എൻട്രൻസ് മാനസാന്തരം സ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം വേർപാട് അപ്പോസോലി ഉപദേശം കൂട്ടായ്മ അപ്പം നുറുക്കൽ ഇതിൽ ആളുകൾ സംതൃപ്തരായി നിൽക്കുകയാണ് അല്ല അരുത് അത് കേവലം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് മാത്രമാണ് പ്രവേശനം മാത്രമാണ് പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടത് ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടത് പത്തായി സുശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം 
ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ വാക്യങ്ങളിൽ പതിനായിരം താലന്ത് ഇളച്ചു കിട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾക്ക് വെറും നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് കടമ്പട്ടി ഒരുത്തനോട് ക്ഷമ കാണിക്കാതിരുന്ന ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് ഈ വലിയ പതിനായിരം താലന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കോടിയോളം രൂപ വില വരുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഒരു താ പതിനായിരം താലന്ത് എന്നാൽ നൂറ് സിൽവർ കോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു നൂറ് രൂപയുടെ മാത്രം വിലയെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വലിയ തുക ഇളച്ചു കിട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യൻ തനിക്ക് ഒരു ചെറിയ തുക കടമ്പട്ടി ഒരാളോട് ക്ഷമ കാണിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ക്ഷമിക്കാത്തവനെ തൻ്റെ കടം തീരുവോളം ജയിലിലാക്കുവാൻ യജമാനം കൽപ്പിച്ചു മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ യജമാനൻ കോപിച്ചു വേഴ്സ് തേർട്ടി ഫോർ മാത്യു ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ വേഴ്സ് തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഓൾസോ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇവിടെ പറയുന്നു യജമാനൻ കോപിച്ചു കടം തീരുവോളം അവനെ ദണ്ണിപ്പിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ചു അടുത്തത് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സഹോദരനോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാൽ സ്വർഗസ്ഥനായി എൻ്റെ പിതാവ് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളോടും ചെയ്യും ഇത് എത്ര പേര് ഇത് ഗൗരവമായിട്ട് ഇത് കരുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരാളോട് ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളോടും ക്ഷമിക്കുകയല്ല നമ്മളിത് ഗൗരവത്തോടെ കണക്ക കണക്കാക്കുന്നുണ്ടോ ക്ഷമിക്കുന്നവർക്കാണ് ക്ഷമ കിട്ടുന്നതെന്നാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ തത്വം നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചാൽ നമുക്ക് ക്ഷമ കിട്ടും യേശു പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയിലോ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണ്ട ഇതല്ലേ അവിടുത്തെ അർത്ഥം അതെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ മർക്കോസ് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ മാർച്ച് ചാപ്റ്റർ ഇലവൻ വേസ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് ക്ഷമിപ്പീൻ വേസ് ട്വൻ്റി സിക്സ് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാലോ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുകയല്ലെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മത്തായി അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ വഴിപാട് യാഗപീഠത്തിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സഹോദരന് നിൻ്റെ നേരെ വല്ലതുമുണ്ടെന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഓർമ്മ വന്നാൽ നിൻ്റെ വഴിപാട് അവിടെ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വെച്ചേച്ച് ഒന്നാമത് എന്ന സഹോദരനോട് നിരന്നുകൊള്ളുക പിന്നെ വന്ന് നിന്റെ വഴിപാട് കഴിക്കുക മാത്യു ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് ട്വൻ്റി ത്രീ ആൻഡ് ട്വൻ്റി ഫോർ അതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ദർ ഫോർ ഈഫ് ദ ബ്രിങ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ടു ദി ഓൾട്ടർ ഇവിടെ വഴിപാട് കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ എന്നാൽ ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഗിഫ്റ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലും അത് തന്നെ ലീവ് ദർ ദൈ ഗിഫ്റ്റ് ബിഫോർ ദി ഓൾട്ടർ അവസാനം പറയുന്നു ഓഫർ ദൈ ഗിഫ്റ്റ് അവിടെ സാക്രിഫൈസ് എന്നല്ല പറയുന്നത് യാഗം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്നല്ല അവിടെ പറയുന്നത് യാഗം എന്ന വാക്കേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ മനഃപൂർവ്വദാനം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ സ്തോത്ര കാഴ്ച കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്നാണ് സാരം നമ്മൾ സ്തോത്ര കാഴ്ച ഇടാൻ നേരത്ത് നിന്റെ സഹോദരന് നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യം വന്നാൽ നീ അത് അവിടെ വെച്ചേച്ചു പോയി സഹോദരനോട് നിരന്നേച്ച് വന്നേച്ച് സ്തോത്ര കാഴ്ച ഇട്ടാൽ മതി ഇതെങ്ങാനും സഭ പറഞ്ഞാൽ ആരേലും സ്തോത്ര കാഴ്ച ഇടാൻ കാണുമോ ഇവിടെ ദശാംശം ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ദശാംശം ആണെങ്കിൽ പിന്നെയും പോട്ടെന്ന് വെക്കാം ഇവിടെ ദശാംശത്തിൻ്റെ കാര്യമേ അല്ല പറഞ്ഞത് സ്തോത്ര കാഴ്ചയുടെ കാര്യം 
പലപ്പോഴും സ്വത്രാഴ്ചയുടെ ഒക്കെ സമയത്ത് ഈ വാക്ക് ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ ഏറ്റവും വലുത് ഇടാനേ പറയുള്ളൂ അതെനിക്കറിയാം പക്ഷെ ദൈവം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കും സഹോദരനോട് ക്ഷമിക്കാതെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്താൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടെന്നാ ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം ഇത് ഒരു സഭയിലും ആരും പറയുകയല്ല പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്വത്രാഴ്ച പാത്രത്തിൽ ഒന്നോട്ട് കാണുകയില്ല അതാണ് സത്യം പക്ഷേ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ആ ക്ഷമയുടെ ഗൗരവമാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയോ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ക്ഷമയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊലസുരക്കിടുതി ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അന്യോന്യം പൊറുക്കുകയും ഒരുവനോട് ഒരുവന് വഴക്കുണ്ടായാൽ തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുകയും കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും ക്ഷമിപ്പി അപ്പോൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായാൽ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം അത് മൂലഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അവോയ്ഡ് ഓൾ ഒക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ഓർ പ്രൊവോക്കിംഗ് ഈച്ച് തറെന്നാണ് പരസ്പരം അസ്വസ്ഥതയുളവാക്കുന്ന നീരസം ഉളവാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ പോലും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയോ ഗൗരവമായിട്ടാണ് ക്ഷമയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കൊലോഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് ട്വൻറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും തൻ്റെ സഹോദരനെ പകയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കള്ളനാകുന്നു മലയാളത്തിൽ കള്ളനാകുന്നു എന്നാണ് കള്ളം പറയുന്നു എന്നാണ് കേട്ടോ മൂലഭാഷയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കള്ളം പറയുന്നു എന്നാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും സഹോദരനെ പകയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കള്ളം പറയുന്നു താൻ കണ്ടിട്ടുള്ള സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്തവന് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ദൈവത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ കഴിയുകയുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കള്ളം പറയുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മോട് കാണിച്ച ദൈവം നമ്മോട് കാണിച്ച ആ ക്ഷമയാണ് അത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോടും നമ്മൾ കാണിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ യേശു പഠിപ്പിച്ചത് മറ്റൊന്ന് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുന്നവന് ക്ഷമ കിട്ടും രണ്ട് ക്ഷമിക്കാത്തവന് ദോഷം സംഭവിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഈ മത്തായ സുവിശേഷം മാത്യു ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നിന്നോട് കരുണ തോന്നിയതുപോലെ നിനക്കും കൂട്ടുദാസനോട് കരുണ തോന്നേണ്ടതല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം താലന്ത് ഇളച്ചു കിട്ടിയവൻ വെറും നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് കടമ്പെട്ടവന് അത് ഇളച്ചു കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇയാളെ നിത്യദണ്ഡനത്തിലേക്ക് യജമാനൻ മാറ്റി കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം താലന്ത് അവൻ ഇളച്ചു കൊടുത്ത ആ ഇളച്ചു കൊടുത്തത് യജമാനൻ തിരിച്ചെടുത്തു യജമാനിൽ നിന്ന് പതിനായിരം താലന്ത് ഇളച്ചു കിട്ടിയവനാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് തന്നോട് കടമ്പെട്ടവൻ ഇളച്ചു കൊടുക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് യജമാനൻ ആ ഇളച്ചു കൊടുത്ത പതിനായിരം താലന്ത് തിരിച്ചെടുത്തു തിരിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം ആ മനുഷ്യന് കൊടുത്ത ആ ക്ഷമ തിരിച്ചെടുത്തെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുത്തെങ്കിൽ നമ്മോടും ദൈവം കാണിച്ച് ആ ക്ഷമ തിരിച്ചെടുക്കുമെന്ന് രക്ഷയുടെ ഭദ്രതയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന സകല ആളുകളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ കാൽവിനിസ്റ്റുകളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ദൈവം നമ്മോടൊരിക്കൽ ക്ഷമിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ ആര് സംതൃപ്തരാകരുത് മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുന്നു ഒരു ജീവിതം ഇവിടെ നമ്മൾ ജീവിച്ച് ദൈവം നമ്മോട് കാണിച്ച ക്ഷമ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നാം പ്രായോഗികമാക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ യേശു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ക്ഷമയില്ലായ്മ വരുത്തുന്ന ദോഷത്തിൽ നമ്മുടെ നിത്യതയെ പോലും അത് ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ മുൻപ് കൂട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യമാണ് ക്ഷമയെന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് അറിയായികയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ക്രൂശിൽ വെച്ച് യേശു അതാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷമോ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം 
നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം പ്രത്യക്ഷനായിട്ടുണ്ട് ആ പ്രത്യക്ഷതകൾ എല്ലാം തന്നെ വിശ്വസിച്ച് തന്നെ പിൻപറ്റിയ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു തന്നെ സ്നേഹിച്ചവർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു അഞ്ച് കോടതികളിൽ ആറു പ്രാവശ്യം യേശുവിനെ വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്കാർക്കും യേശു പ്രത്യക്ഷനായില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അങ്ങനെയെങ്ങാനും യേശു ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷനായിരുന്നെങ്കിൽ ഹന്നാവിനോ കയ്യഫാവിനോ പീലാത്തോസിനോ ഹെരോദോസിനോ സന്നിധി സംഘത്തിൻ്റെ മുമ്പിലോ ഒക്കെ യേശു ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷനായിരുന്നെങ്കിൽ യേശു ക്രൂശിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ആ ക്ഷമ കൊണ്ടാണ് യേശു പ്രത്യക്ഷനാകാതിരുന്നത് അത് ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അവരുടെയൊക്കെ സ്ഥിതി അല്ല യേശുലേൻ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ആ നടുമുറ്റത്തൊന്നും വന്ന് നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം അതേ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യമാണ് ക്ഷമയെന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൽ മാത്രമല്ല സ്റ്റെഫാനോസിൻ്റെ ജീവിതം സ്റ്റെഫാനോസിനെ കല്ലെറിയുമ്പോൾ സ്റ്റെഫാനോസ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി ഇവരുടെ പാപം നിർത്തരുതെ ക്ഷമിക്കണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സ്റ്റെഫാനോസ് സ്റ്റെഫാനോസിനെ കല്ലെറിയുമ്പോൾ കൂർത്തുപൂർത്ത കല്ലുകൾ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വധിക്കുമ്പോൾ എറിഞ്ഞ ആളുകളെ അല്ല സ്റ്റെഫാനോസ് നോക്കിയത് സ്റ്റെഫാനോസ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റെഫാനോസിന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് നാം ഉയരത്തിലുള്ളതുമായി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിപ്പിരുന്നല്ലേ പോലീസ് പറഞ്ഞത് യു ഹാവ് ടു സെറ്റ് യുവർ മൈൻഡ് ഓൺ ഹൈ എന്നാണല്ലോ ഉയരത്തിലുള്ളതുമായി നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ നമുക്കും ഈ ക്ഷമയുടെ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് സാധ്യം അന്ന് സ്റ്റെഫാനോസിനെ കൊല്ലുമ്പോൾ സ്റ്റെഫാനോസിൻ്റെ വസ്ത്രം സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നയാളാണ് ശൗല് ആ ശൗല് പിൽക്കാലത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ സ്റ്റെഫാനോസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശുവിനെ ഒറ്റി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി യൂത വരുമ്പോൾ യൂതായെ യേശു വിളിക്കുന്നത് സ്നേഹിത എന്നാണ് സ്നേഹിത നീ വന്ന കാര്യം എന്ത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ക്ഷമയെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അവസാനമായി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്താം സാത്താനെ ജയിക്കുവാൻ സാത്താൻ്റെ മേൽ അന്തിമ വിജയം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ഷമ കൊണ്ടാണ് സഹിഷ്ണുത കൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണുതയും വിശ്വാസവും കൊണ്ട് ആവശ്യം റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ വേസ് ടെൻ റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ വേസ് ട്വൽവ് ദൈവ കൽപ്പനയും യേശുവെങ്കിലുള്ള വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണുത കൊണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യം സാത്താന വേദപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പേരുകൾ പേരുകൾ ഞാൻ ആത്മീയ പോരാട്ടം മുൻകരുതലുകൾ എന്ന ആ ബുക്കിൽ വളരെ കൃത്യമായത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ സാത്താന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എതിരാളി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിയോഗി അപവാദി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു പരീക്ഷകൻ അധർമ്മമൂർത്തി കള്ളൻ കൊലപാതകി ദുഷ്ടൻ വഞ്ചകൻ എതിർ ക്രിസ്തു എന്നീ പേരുകളൊക്കെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പേരുകളൊക്കെ ഒന്നുകിൽ പിശാജിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയോട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ പേരുകളും ഈ പേരുകൾ നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ അതിനോട് നാം പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാം ക്ഷമയുള്ളവരാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാത്താൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ മേൽ പ്രവർത്തിയുടെ മേൽ നമുക്ക് ജയമുണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാരം റോമൻ ഭരണാധികാരികൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിച്ചു ഏകദേശം പത്ത് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് പീഡിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കാലത്ത് എഴുതിയതാണല്ലോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണുതയും വിശ്വാസവും കൊണ്ട് ആവശ്യമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് തത്വത്തിൽ പീഡകൾക്ക് കാരണം പിശാചാണ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടുകൂടിയ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് വേണം അതാണ് വിജയത്തിന് കാരണമെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വിശ്വാസം ദീർഘക്ഷമയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് 
അവരാണ് കുഞ്ഞാട് പോകുന്നിടത്ത് കുഞ്ഞാടിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് അവർക്കാണ് ദൈവം നൽകുന്ന പ്രതിഫലം ദൈവം നൽകുന്ന പ്രതിഫലം റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് വേഴ്സ് തേർട്ടീനിൽ ആ പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്നു മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അതെ അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു അവരുടെ പ്രവൃത്തി അവരുടെ ജീവിതം അവരെ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് ആത്മാവ് പറയുന്നു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നല്ലതും തീയതുമായ നമ്മുടെ സകല പ്രവൃത്തികളും ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ അതുവരെ നമ്മെ പിന്തുടരുമെന്ന കാര്യം നാം മറക്കരുത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ നാം ക്ഷമയുള്ളവരായി ജീവിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നാം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പിശാജിൻ്റെ മേൽ പൂർണ്ണ ജയമുണ്ടാകുന്നു ആ ക്ഷമയുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കണം അവരുടെ പ്രവൃത്തി അവരെ പിന്തുടരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം അവരെ പിന്തുടരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം ക്ഷമയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ ജീവിതം നമ്മളെ പിന്തുടരുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം വരെ അത് നമ്മെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം ഇവിടെ ക്ഷമയുള്ളവരാകണം നമ്മുടെ ക്ഷമ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്ക് കാരണവും നമ്മുടെ പിണക്കം ക്ഷമയില്ലായ്മ ദൈവനാമം ദുഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് കാരണവുമായിട്ട് തീരും ഒന്നുകിൽ നമ്മളിലൂടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിലൂടെ ദൈവനാമം ദുഷിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നാം ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ദൈവോദനം അനുസരിച്ചു എന്നതിൽ ആരും സംതൃപ്തരാകരുത് എന്നാണ് ഞാനിവിടെ തീർത്തു പറഞ്ഞത് അതേ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പിണക്കം ക്ഷമയില്ലായ്മ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ അവകാശത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ് നിത്യജീവനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി നാം ക്ഷമയുള്ളവരായി ദീർഘക്ഷമയുള്ളവരായി നാം ജീവിക്കണം അതെ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു ദൈവം നമ്മോട് ക്ഷമിച്ച ആ ക്ഷമ വീണ്ടും നമ്മളിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയുന്നതിന് നമ്മുടെ ക്ഷമയില്ലായ്മ കാരണമായി തീരാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ഷമയുള്ളവരായി നമ്മുടെ തലമുറയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാം ദൈവനാമം നമ്മളിലൂടെ മഹത്വപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ